Hi friends, I am Nazim. I am the Tech Report channel. Friends, in this video, we are going to talk about TV buying. You have to talk about the technical specifications, you have to talk about the brand, you have to talk about the size, you have to talk about everything in this video. If you are interested in this video, please press the bell icon and press the subscribe button. Friends, we will talk about the video in the next video. Friends, we will talk about the technical specifications. First of all, we will talk about the TV in the next video. पिक्चर क्वालिटी है मटा पिक्चर क्वालिटी के शान को इस तरह फर्स्ट टाइम मानो चूज़ कॉल्स इन दी डिस्प्ले टेक्नोलॉजी मानो वाडे डिस्प्ले टेक्नोलॉजी मानो असली ये डिस्प्ले टेक्नोलॉजी लती इस कॉल अनुकूल नहीं है दी प्रेजेंट मानो चूज़ करने टेथे फोर टेक्नोलॉजी सुने हैं मटा मानो चूज़ करने टे� ये दिन तीस कॉल है ना दिपनेर में एक्सप्लेन जैसे ये एंटेंट एंटे लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले है मटा इधर अलावा को तो नंटे मुंदे ये देते फ्रंट पैन ले देते उन दो आदि आदि ये मौत नंटे लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले है मटा दान बैक साइड माने कि वो कब बल्ब बने दुन तो नर मटा बल्ब बने दी फ रेस है नेत्र रिफ्लेक्ट आउट होता है मटे पढ़े तेरे रिफ्लेक्ट आउट होता है ना माने कि फ्रेंड्स आई नोच माने कि डिस्प्ले है नेत्र कान पड़ता है ना मटा सो ये दो चीज़ें माने कि चला वोल्ड टेक्नोलॉजी माने कि पढ़ो पुरातन टेक्नोलॉजी है ना मटा एलसीडी है नेत्र राइट नो मानों जूस कुन LED, QLED, OLED वो चल मटा इके ये LCD का drawback solution को चेस्टे main वो चेसी मन की TV thickness है ना दी चाला ये कुगा उन्नत नर मटा मन की चाला ये रियाने occupy चेस्ट नाला ने ये ये देते picture quality उन्नत picture quality कोड़ा मन की ये average का उन्नत नी मेरे side नोचे चूसते total का कोड़ा मन की picture है ना दी wash out type उतना मटा technology उसको ना टाइटे LED technology है ना मटा LED technology अंटे इन्नत डे same LCD technology अलाव उन्नत अलाव ने उन्नत नर ये देते बैकलेट स्ट्रिप्स में बैकलेट उन्नत ना बल्ब उन्नत ना बल्ब ना नहीं दी एलईडी स्ट्रिप्स तोटे रिप्लेस है इस तरह मरा सो एवरी कार्नर लोग कोड़ा मेरे को एलसीडी डिस्प्ले ला साइन उन्नत जूस्टे मरी वाश आउट आउट कुंडा कुछ अब मरी पीक लोग उन्नत एलईडी टेक्नोलॉजी कोड़ा इधर कोड़ा म मेन बेनिफिट होते हैं सिर्फ एलसीडी थिकनेस तो कंपेयर इसको ना टेटे ये एलईडी टीवी थिकनेस है ना ये दी तक्कू का उन्नत है एंड क्वालिटी गुड़ा पिक्चर क्वालिटी गुड़ा कंपेयर टू एलसीडी मन की बेटर का उन्नत है नेक्स्ट डिस्प्ले टेक्नोलॉजी होते हैं सिर्फ क्यूएलईडी एंड मटा क्यूएलईडी है ना ये दी म QLED एंड टेंट एंड टेंट क्वांटम डार्ट्स है ना ये यूज़ है सर हमारे LED टेक्नोलॉजी इस सेम मानक पूरा दिन लोगों डे मानके फ्रंट पैनल होते हैं सी LCD पैनल है उन्होंने QLED है ना अंतमात्रा ने इधर मानके एम LED का दो फ्रंट होते हैं सी कि LCD पैनल है उन्होंने कहा पता बैक साइड ये देते उन दो अकड़ में कुछ क्वांटम डॉट्स पैनल है नेतृत्व तरह में टा क्वांटम डॉट्स पैनल में इधर ये पूरे ता बैकलाइट स्ट्रिप्स ने लाइट ने ट्रांसफॉर्म जैसे वो मिक पिक्चर क्वालिटी है नेतृत्व ये देते कलर है नेतृत्व एक्यूरेट का प्रोड्यूस है सुनना में टा आरजीबी कलर सारजीबी लाइट्स ने भी एमिट मान की प्रोड्यूस चेंडा माला मान की डिस्प्ले लो अच्छे कलर सन्नी कोड़ा चला एक्यूरेट का उन्हें इन मटा एंड प्राइस विषय ने कुछ तो कंपेयर टू एलईडी टेक्नोलॉजी मान की तो कुछ अच्छा प्राइस उन्ना का नहीं क्वालिटी आई तो चला बाग उन्नत है नेक्स्ट अच्छे सी वोल्ट टेक्नोलॉजी है मतलब वन ऑफ द फाइनेस्ट टेक्नोलॉजी मेरी प्रेड है तो चूज़ करे एलसीडी एलईडी क्यूएलईडी ये वन्ने कोड़ा एलसीडी डिस्प्ले बैक साइड ओके लाइट उन्नी आ लाइट सने भी डिस्प्ले में पड़ते हैं अभी मान के डिस्प्ले गान प ईच एंड एवरी पिक्सल गोड़ा लाइट नेमिट चेस नंटे मैं किन्हीं पिक्सल सुनाया अन्य लाइट नेमिट चेस सर कि मैं पिक्चर अने दी चाला कलर कानी मैं को डार्क के एरिया लगानी एवरीथिंग गोड़ा मैं को ईच एंड एवरी पार्ट गोड़ा क्लियर का उन्होंने मर्ड सो मैं मनी मैटर का दान कुंटे वोले टेक्नोलॉजी इस ता बेस्ट टेक्नोलॉजी नेक्स्ट माना जो उसको नटेते स्क्रीन साइज़ है मर्ड प्रतिवक्कल गोड़ा कंफ्यूज़ है ये दी इकड़े यान मर्ड मेन होते सी मेरा सिर्फ़ फर्स्ट बेडरूम लोग तीस कुंठनारा लेक बोते हाल लोग तीस कुंठनारा डाइनिंग हाल लोग तीस कुंठनारा नहीं थे मुंडो मेरे फिक्स है वाला मटा वक्त वेला मेरे बेडरूम लोग तीस कुंठन टेट थे मेरे बेडरूम ला मिनिमम कोड़ा थर्टी टू इंचेस है नहीं थे पेट को वाली ये रोज़ लो ट्वेंटी फोर का नहीं आंतकमिंचे तक हुए � प्रेजेंट 43 इंचेस सही थे मानो वाड़ो चर मटा 43 इंचेस नुनची मेरे पाइने अंतर कुन्ना सरे बाउ उन्नत नहीं मरी 32 इंचेस सही थे डाइनिंग हॉल लो मेक चला चिन्ना दिगाउन उन्नत गा बटे बेडरूम विषय ने कोस्टे मिनिमम 32 डाइनिंग हॉल विषय ने कोस्टे मेरे 43 इंचेस नहीं दिक चूज़ करवा दी
అండ్ నెక్స్ట్ చూసుకుంటే స్క్రీన్ రిజల్యూషన్ అనమాట స్క్రీన్ రిజల్యూషన్ విషయానికి వచ్చినట్టయితే మనకి ముందుగా చూసుకుంటే హెచ్డీ రెడీ ఫుల్ హెచ్డీ ఫోర్ కే ఉందనమాట హెచ్డీ రెడీ టీవీలు వచ్చేసి థర్టీ టూ ఇంచెస్లో మనకి అన్ని కూడా హెచ్డీ రెడీ టీవీలు వస్తే మీ బడ్జెట్ అనేది స్ట్రిక్ట్లీ టెన్ థౌసండ్ అయినట్టయితే హెచ్డీ రెడీ టీవీకి వెళ్ళిపోండి లేదు ఫిఫ్టీన్ థౌజండ్ పైన మేము పెట్టగలుగుతుంటే ఖచ్చితంగా హెచ్డీ రెడీని స్కిప్ చేసి ఫుల్ హెచ్డీకి వెళ్ళమని చెప్తాను ఎందుకంటే ఇప్పుడు వచ్చే ప్రతి కంటెంట్ కూడా మీరు ఎక్కడ చూసుకున్నా ఫుల్ హెచ్డీలో వస్తుంది మినిమం ఫుల్ హెచ్డీ నుంచి ఫోర్ కేకి మనం ఇంకా ఫోర్ కేకి అప్గ్రేడ్ అవుతూ ఉన్నాం సో ఎట్టి పరిస్థితులు కూడా హెచ్డీ రెడీని స్కిప్ చేయండి డబ్బులు పెట్టుకోగలిగితే ఖచ్చితంగా ఫుల్ హెచ్డీని తీసుకోండి మీరు థర్టీ టూ ఇంచెస్ టీవీలు చూసుకున్నట్టయితే థర్టీ టూ ఇంచెస్లో సోనీ ఈ నెక్స్ట్ ఎల్జీ తప్ప మిగతా అన్నీ కూడా మనకి హెచ్డీ రెడీలే ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాయి అండ్ మీరు ఒకవేళ ఫుల్ హెచ్డీ టీవీ కావాలంటే ఫార్టీ త్రీ ఇంచెస్ అనమాట ఫార్టీ త్రీ ఇంచెస్కి ఖచ్చితంగా ఫుల్ హెచ్డీ కావాలి అండ్ మీకు ఫోర్ కే అంటే బోనస్ ఖచ్చితంగా ఫోర్ కే తీసుకుంటే అంటే తీసుకోండి ఫార్టీ త్రీ ఇంచెస్కి ఫుల్ హెచ్డీ తీసుకోండి మీ లేదు నేను ఫోర్ కే స్ట్రీమింగ్ చేస్తా అనుకుంటే ఫార్టీ త్రీ ఇంచెస్ టీవీ తీసుకునే వాళ్ళు ఫోర్ కే కూడా తీసుకోవచ్చు అండ్ ఫైనల్గా ఫోర్ కే విషయానికి వెళ్ళినట్టయితే ఖచ్చితంగా ఎవరైతే ఫార్టీ త్రీ ఇంచెస్ ఎబో ఎవరైతే టీవీ కొంటారో వాళ్ళు ఖచ్చితంగా కూడా ఫోర్ కేని ప్రిఫర్ చేయాలి లేదంటే మీకు అనేది పిక్సల్స్ అనేది ఈజీగా కనపడుతుంటాయి ఒకవేళ మీరు ఫిఫ్టీ ఇంచెస్ టీవీని ఫుల్ హెచ్డీలో తీసుకున్నారనుకోండి ఇప్పుడు ఎంఐ టీవీ కానీ వీయోలో కానీ మనకి ఫిఫ్టీ ఇంచెస్ టీవీ కూడా మనకి ఫో ఫోర్ కే కాకుండా ఫుల్ హెచ్డీలో వస్తాయి మీరు ఒకవేళ తీసుకుని దగ్గర నుంచి చూసినట్టయితే ఒక సిక్స్ ఫీట్ డిస్టెన్స్ లేకపోతే టెన్ ఫీట్ డిస్టెన్స్లో చూసినట్టయితే మీకు ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ పిక్సల్ అనేది కనపడుతుంది సో మీకు పిక్చర్ క్వాలిటీ అని అయితే అంతగా అయితే బాగోదు సో ఖచ్చితంగా మీరు ఫార్టీ త్రీ అబో ఏ తీసుకున్నా సరే ఫోర్ కేకి వెళ్ళండి ఫార్టీ త్రీలో కూడా మీకు ప్రిఫరబుల్గా ఫోర్ కే దొరుకుతున్నాయి ఫోర్ కే తీసుకోండి అండ్ నెక్స్ట్ చూసుకుంటే రీఫ్రెష్ రేట్ రీఫ్రెష్ రేట్ అనేది ఇప్పుడు వచ్చే టీవీల్లో ప్రతి ఒక్క టీవీలో మినిమం సిక్స్టీ హెడ్స్ అనేది అయితే ఉందన్నమాట సో అసలు రీఫ్రెష్ రేట్ అంటే ఏంటంటే ఏదైతే మీకు ఒక సెకండ్కి ఎన్ని ఫ్రేమ్స్ ఒక సిక్స్టీ ఫ్రేమ్స్ సిక్స్టీ హెడ్స్ రీఫ్రెష్ రేట్ అంటే ఒక సెకండ్లో సిక్స్టీ ఫ్రేమ్స్ అనేది మూవ్ అవుతూ ఉంటుంది అనమాట లేదా అంతకంటే వన్ ట్వంటీ హెడ్స్ కనుక మీరు రీఫ్రెష్ రేట్ ఉన్న టీవీ తీసుకున్నట్టయితే యాక్షన్ సీన్స్ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే క్రికెట్ గేమ్స్ కానీ రేసింగ్ కానీ లేకపోతే యాక్షన్ సీన్స్లో కానీ మీకు ఫాస్ట్ మూమెంట్స్ అనేవి ఉంటాయి అనమాట ఒక సెకండ్లో నెంబర్ ఆఫ్ మూమెంట్స్ అనేది ఉంటాయి అనమాట ఆ మూమెంట్స్ అనేది స్మూత్గా ట్రాన్స్ఫర్ అవ్వాలి ఎక్కడ కూడా బ్లర్ అవ్వకుండా ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ మూమెంట్ కూడా స్మూత్గా ట్రాన్స్ఫర్ అవ్వాలంటే రీఫ్రెష్ రేట్ అనేది ఎక్కువ ఉండేలా చూసుకోవాలి ఇప్పుడు అయితే సిక్స్టీ ఉంది వన్ ట్వంటీ అయితే బెటర్ అని చెప్తాను మీరు బడ్జెట్ అనేది పెద్ద ప్రాబ్లం కాదనుకుంటే ఖచ్చితంగా సిక్స్టీ అనేది కాకుండా వన్ ట్వంటీ నుంచి పైన మీరు ఏ రిఫ్రెష్ రేట్లో తీసుకున్నా సరే మీకు మోషన్ బ్లర్ అనేది ఎట్టి పరిస్థితుల్లో కనపడదు నెక్స్ట్ వచ్చేసి కాంట్రాస్ట్ రేషియో అనమాట కాంట్రాస్ట్ రేషియో అనేది ఎక్కువగా ఉండేటట్టు చూసుకోవాలన్నమాట ఎప్పుడైతే కాంట్రాస్ట్ రేషియో ఎక్కువగా ఉంటుందో అప్పుడు మీకు బ్లాక్ అండ్ వైట్ వైట్ లెవెల్స్ అనేవి చాలా యాక్యురేట్గా ఉంటాయి సో అవి అనేది మీ కలర్ని ఇంపాక్ట్ చేస్తాయి అనమాట ఎప్పుడైతే బ్లాక్ లెవెల్స్ డార్క్గా మంచిగా బ్లాక్ ఏరియా అనేది మంచిగా వస్తుందో అప్పుడు మీ కలర్ అనేది చాలా యాక్యురేట్గా వస్తుంది అనమాట ఒకవేళ కాంట్రాస్ట్ లెవెల్స్ అనేది తక్కువ ఉన్నట్టయితే మీ టీవీ అనేది కొంచెం గ్రే గ్రే కలర్లోకి రావడం లేకపోతే బ్లాక్స్ అనేవి గ్రేలో కనపడడం అండ్ కలర్స్ కూడా అంత యాక్యురేట్గా అయితే రావు మెయిన్ థింగ్ అనేది అందరికి వచ్చే డౌట్ నార్మల్ టీవీ కొనాలా స్మార్ట్ టీవీ కొనాలా అని ఒకవేళ మీరు విలేజ్లో ఉంటున్నారు మాకు నెట్ లేదు మేము ఆన్లైన్ స్ట్రీమింగ్ చేయమనుకుంటే ఖచ్చితంగా నార్మల్ టీవీకి వెళ్ళండి లేదు మీరు మాకు ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ వైఫై అవైలబుల్గా ఉంటుంది నేను ఎక్కువ ఆన్లైన్ స్ట్రీమింగే చూస్తాను యూట్యూబ్ నెట్ఫ్లిక్స్ లేకపోతే అమెజాన్ ప్రైమ్ ఇట్లాంటి ఆన్లైన్యే నేను చూస్తానుకుంటే స్మార్ట్ టీవీకి వెళ్ళండి ముందు నేను ఎవరైతే నార్మల్ టీవీ కొనండి అని చెప్పాను వాళ్ళు ఒకవేళ మీరు అప్గ్రేడ్ అవ్వాలనుకుంటున్నారు మీరు ఒకవేళ ఆన్లైన్ స్ట్రీమింగ్ చేయాలనుకున్నారు మీకు నెట్ అవైలబుల్గా ఉందనుకుంటే మీకు ఫైర్ స్టిక్ లాంటివి దొరుకుతుంటాయి అన్నమాట సో అవి యూజ్ చేసి కూడా మీరు మీ నార్మల్ టీవీని స్మార్ట్ టీవీ చేసుకోవచ్చు అంతెందుకు మనం చూసుకున్నట్టయితే ఇప్పుడు మనకు వచ్చే డిటిఎస్ సెటప్ బాక్సులు కూడా మనకి ఓటీటీ సపోర్ట్స్ తోటి ఓటీటీ యాప్ సపోర్ట్స్తో అయితే తీసుకొస్తున్నారు కాబట్టి ఎట్టి పరిస్థితుల్లో కూడా మీకు ప్రాబ్లం అయితే ఉండదు మీకు ఒకవేళ నార్మల్ టీవీ మీకు బెస్ట్ బడ్జెట్లో మాకు నార్మల్ టీవీ బెస్ట్ టీవీ వస్తుంది అనుకున్నప్పుడు కొనేసేయండి
ఫైర్ స్టిక్ కానీ లేకపోతే ఏదైనా మీరు ప్లే స్టేషన్ కానీ గేమింగ్ సంబంధించినవి కానీ వాడాలనుకుంటే ఒక హెచ్డిఎంఏ దానికి పోతుంది నెక్స్ట్ మీరు చూసుకున్న మీ ల్యాప్టాప్ కానీ మీ కంప్యూటర్ కానీ టీవీ కనెక్ట్ చేసుకోవాలంటే అక్కడ ఒక హెచ్డిఎంఏ యూజ్ అవుతుంది మీరు కనుక ఒకవేళ టూ హెచ్డిఎంఏ తీసుకుంటే మీకు ఖచ్చితంగా ప్రాబ్లం అవుతుంది సో మినిమం త్రీ అయితే ప్రిఫర్ చేయండి అండ్ యూఎస్బి కూడా త్రీ ప్రిఫర్ చేయండి ఎందుకంటే పెన్ డ్రైవ్స్ వాడుతుంటాం ఇంకా ఏదో ఏదో యాక్సెసరీస్ వాడుతుంటాం కాబట్టి మినిమం త్రీ హెచ్డిఎంఐ త్రీ యూఎస్బి ఫోర్స్ అయితే చూసుకోండి అవి లేకుండా తీసుకుంటే తర్వాత ఫర్దర్గా మీరు అప్గ్రేడ్ చేసుకోలేరు చాలా ప్రాబ్లమ్స్ అయితే ఫేస్ చేస్తారు ఫైనల్ విషయం వచ్చేసి అసలు ఏ బ్రాండ్ టీవీ తీసుకోవాలనేది ప్రతి ఒక్కరికి కూడా వచ్చే డౌట్ అనమాట నేను పర్సనల్గా సజెస్ట్ చేసేది ఏంటంటే మీ బడ్జెట్ అనేది స్ట్రిక్ట్లీ థర్టీ థౌజండ్ బిల్ ఉందంటే ఖచ్చితంగా మీరు విఈ కానీ ఎంఐ కానీ లేకపోతే ఇప్పుడు వచ్చే మోటార్లో ఇప్పుడు చాలా బ్రాండ్స్ కూడా తక్కువ బడ్జెట్లో తీసుకొస్తున్నాయి నన్ను అడిగితే టూ బెస్ట్ టూ పిక్ చేసుకోండి నేను ఎంఐ అండ్ విఐని సజెస్ట్ చేస్తాను లేదు మాకు బడ్జెట్ ప్రాబ్లమే కాదు థర్టీ థౌజండ్ ఏవో మేము ఎంతైనా పెట్టగలుగుతూ ఉన్నట్టయితే సోనీ ఎల్జీ శాంసంగ్ని ప్రిఫర్ చేయండి మీకు డిస్ప్లే క్వాలిటీ అనేది కంపేర్ టు విఐ ఎంఐ బడ్జెట్లో వచ్చే ప్రతి టీవీతో ఏ టీవీతో పోల్చినా సరే మీకు ఈ పిక్చర్ క్వాలిటీ అనేది చాలా వేరే లెవెల్లో ఉంటుంది కాబట్టి ఖచ్చితంగా అవి కొనుక్కోండి ఒకవేళ మాకు పెద్ద సైజ్ టీవీ కావాలి బెస్ట్ ఫీచర్స్ కావాలి బడ్జెట్లో రావాలనుకుంటే నేను చెప్పిన ఎంఐ విఈ టీవీలు కూడా మీకైతే డిస్ప్లే క్వాలిటీలు అయితే ఎక్కడ కూడా అంత బ్యాడ్గా అయితే ఉండదు ఆ బడ్జెట్ టు ప్రైస్ పర్ఫార్మెన్స్ అయితే ఖచ్చితంగా ఉంటుంది మీరు కళ్ళు మూసుకొని కూడా ఆ విఈ కానీ ఎంఐ టీవీలు అయితే తీసుకోవచ్చు లేదు నాకు పిక్చర్ క్వాలిటీ హై కావాలి ఇంకా అసలు నేను ఈ బడ్జెట్ అనేది అసలు ప్రాబ్లమే కాదనుకుంటే మీరు కళ్ళు మూసుకొని ఓల్డేడ్ టెక్నాలజీ ఓల్డేడ్ టీవీస్ వస్తున్నాయి మీరు ఎల్జీ కానీ సా సోనీ కానీ తీసుకున్నట్టయితే ఆ టీవీలు ప్రిఫర్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి ఎందుకంటే ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియో నేను ఎంతో రీసెర్చ్ చేసి ఎంతో తెలుసుకొని మీకోసం చేస్తున్నాను కాబట్టి ఇట్లాంటి వీడియోలు ఇంక మరిన్ని చేయాలంటే మీరు చేసే లైక్స్ కానీ మీరు చేసే కామెంట్స్ కానీ నాకు చాలా బూస్ ఇస్తాయి కాబట్టి ఖచ్చితంగా లైక్ చేయండి మీకు తెలిసిన వాళ్ళందరికీ షేర్ చేయండి అలానే సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి కింద ఉన్న బెల్ ఐకాన్ని మాత్రం ఎట్టు పరిస్థితులు మర్చిపోకండి ఈ రోజుకే తింటే బై బై జై హింద్